Hello, good evening. Hello, good evening. Good, good evening, teacher. Hello, Edgar, good evening. Edgar, can you hear me? No. Okay. Jorge, can you hear me? Good evening. Loud and clear. Okay, very good. Edgar, can you hear me? Yes. All right. Okay. Sure. Sure. Uh, I have a problem with uh, my computer and I'm not connecting and uh, some. Yeah, I think there is a problem with the uh, with Zoom. Yes, I had uh, problems too connecting. It was uh, kicking me out, uh, not letting me log in. So it's not only you. Okay. Yes. Mm -hmm. Es que está está cayendo una tormenta. It's raining a lot. Yes. So yes, yes. Uh, don't worry. It's. I think it's gonna be like that. Uh, hi, Gomez. How are you? Hi, teacher. Uh, I am fine. How are you, teacher? I'm doing fine. It, it, it is raining hard, huh? Uh, yes. Uh, it's raining. Uh, a little. A little over here. It's raining uh, hard. Pero no, a lot. A lot. Se, yes. se siente que viene fuerte. Oh, okay. Okay, so wait for it. It, it will be there. Yeah. Ya va a estar ahí. Ya va a llegar. <laughs> yeah, ya va a llegar, yes. Aquí, donde estoy yo, ya está viviendo bastante. Está viviendo fuerte. Y es eléctrica, supuestamente, porque vi que en el radar de que estaba intensidad eléctrica bastante elevada. Oh, sí. Mm. Entonces no se nos va a ir la luz porque si es eléctrica viene con electricidad. Ah, pues eso es lo que puede pasar, puede reventar fusibles por ahí. <laughs> ok. Hi, Dennis, how are you? Hey, teacher, good evening. Uh, I'm fine. Uh, you? I'm doing fine. Thank you for asking. It's, uh, I'm uh, talking to Gomez and telling him that uh, uh, it's raining a lot over here, it's pouring. It's not raining, it's pouring. Pouring is cuando llueve bastante, sí. Cantarado, sí. Here, raining, here is raining, but raining dust. Está lloviendo, oh. pero polvo. <laughs> <laughs> ya va a llegar ahí. Ya va a llegar. It's going to get there. Yeah, don't worry. Va a llegar ahí. All right. And Cesar Manfredi, how are you today, sir? Fine, thank you. And you, teacher? I'm doing uh, fine. It's not raining where you are? Yes, it's a stormy day. <laughs> okay, stormy mm -hmm. days, yes. Yeah, but uh, it's cold. It has been uh, very hot today. Yes, yes. All, all day is very, uh, it was uh, very hot. Oh, all right, all right, very good, excellent. And uh, And tell me, uh, Cesar, how is your family doing? My family is uh, uh, they they are they are fine. Uh, oh, fine, okay. Mm -hmm. Okay, very good. And and who is the boss in your family? Me, I, I am the boss. On, uh, okay, you you're the boss. You are at the top, right? Yes, yes. And, and who is below you? ¿Y quién está abajo de ti? <laughs> I, I can, I can, I can uh, tell you. <laughs> oh, you cannot tell me. Okay, okay. Okay, okay. Over here in my house, my wife is the boss. Yes. Ah. And I am mm. below her. Mi esposa es la jefa y yo estoy abajo de ella. In my house, my house, yes. Yeah. And be, below me, my kids, uh -huh. my two kids, they're below me. The children? Yes, my kids, yes. My ah, two kids, you're, you're, my you're two kids, kids they're below me. So I am in the middle. 
but the boss over here at the top is is my wife yes oh, okay. and then it's me and then are the kids okay yes that's that's my uh that's my organizational chart it's okay. me you, you are fine you are fine yes yes i'm happy yes <laughs> yes i'm happy yes you are happy i am happy yes but that's my organizational chart maybe some oh, somebody else has a different organizational chart and okay. what is your organizational chart are you in the top then is your wife and then the kids no um, yes 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 or, or maybe you are you and your wife are in the top and then you have somebody else below something like that no uh, in the same okay same uh -huh. level mm -hmm. okay the same, same level, level. Uh -huh. okay very good and uh, um who else is married aquí quien más está casado no oh en su casa en su casa uh, jorge in, in your house who is at the top quien está arriba arriba de todos ustedes i am a uh, uh, free man <laughs> Yes, pero en, en tu casa, ¿quién, quién está en el top? You, your mother only, and your father? Only me. Okay, you're only the only me. one. You don't have done. <laughs> okay, there's nobody below you? No hay nadie abajo de ti? Uh, only my daughter, but I live alone because I divorced. Uh, okay. I live alone. <laughs> okay, so you're the boss. You, you're at the top of the organizational only chart. one <laughs> okay very good and edgar pineda what about you tell me yes what is your what is the story of quien está arriba de the uh do we con familia vive con tu papa or tu mama uh i live i live alone okay you live alone oh my goodness yeah Como vamos a hacer ahora? oh jesus Christ. i'm in trouble <laughs> ¿Quién vive con familia? Eric Linares, ¿vives con familia? Do you live with somebody? Uh, yes, I live with my wife. Okay, in uh, your case, uh, are you are you at the top or is your wife mm. at the top? My wife. <laughs> your wife, okay, okay. He's so, at the top, yeah. Okay, your wife is at the top and then uh, and then you, right? Yes. Okay, so that is your organizational chart. And there your kids are at the bottom. Um don't have you don't have kids. No. Okay, okay, very good. Okay, let's see. Um okay. Don't see the screen, teacher. You don't see the screen? It's, it's, no, very, no, see. it's very slow, I guess. Okay, so we have uh, internet. It is in the stable. Yes, it is on the stable. Yes. Okay. Uh, can you see it now? See, yes, I, I, I see now. Okay. Okay. Very good. Okay, I have uh, three charts over here. One, two, three. Okay, so over here. I got uh, just a second. Wife. This is my wife. Yeah. And over here. It's me. Okay. And over here, um, my son. Yes. Over here, my daughter. Daughter. Yeah, my daughter. And over here, yeah, over here, my dog. Yes. my dog yeah okay this is uh this is my 
organizational chart in my house. Este es mi, mi cuadro organizacional de mi casa. Okay, so that means that my son reports to me and my, uh, my daughter reports to me and my dog reports to me, yes. And everything that they say, I report this one to my wife, yeah. I report this one to my wife. So over here, it goes over here. And uh, over here, let's see, reports to me. And uh, okay, this one over here. And over here, this one right here. This one goes over here. Okay, so this is my organizational chart in my house. Yes, so that means that uh, if uh, if if I need something. I can't go to my son and tell, hey, son, uh, we need to buy the groceries. Son, we need to buy um, 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 a light bulb because it's burned, it burned. Son, uh, we need uh, a new door, front door. I can't go and talk to him like that, right? I need to go and talk to my wife and tell her, you know what, um, uh, this month uh, something was broken and uh, we need to buy it. So she have to she have to agree and she has to give me permission to buy the things that I want to buy. Yeah. In the case of my son, he have to get permission from me in order for him to do something in case that he wants to go out with his friend and he wants to spend the weekend, he has to tell me that uh, if I if if it is okay with me for him to stay with uh, his friends. My daughter, she have to report to me. She have to tell me, Dad, you know, there's going to be a party and uh, I would like to go. Can I go? I would say yes or no. Okay. But before I say yes, who do I need to talk to first? Con quien necesito hablar primero? See, Edgar? Your wife, my your wife, wife teacher, my because wife. I, because uh, she takes the decision she or makes, approve it, the yes. decision. She makes the decision, right? I can I can talk to my son and say, the son, yes, that's 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 cool that you want to enjoy time with your friends, you know. But uh, I let you know later. Yes, I let you know later. Te voy a decir más tarde, okay? I need to go and uh, make the you know. May, the talk with my wife and, and, and tell her that uh, my, our son, he wants to go out and have fun with their friends, with his friends. And she have to agree. She have to give me the okay. So when she gives me the okay, I go and talk to my son and say, son, you have a, a green light. You can go and have fun uh, this weekend with your friends. And everything goes fine. Everything works fine in in my home because I follow the hierarchy. Yes, I follow the ladder. Yes, la, la escalera. Yes, I follow the ladder. If I don't do that, then I will be in trouble. Do you agree with me? See? ¿Sí? Estamos ahí, Edgar? Yes, teacher. Okay. Okay, Edgar, entonces, dime que es un organizational chart. Es como la forma que está organizada, organizada su, bueno, en ese caso, su, su, su familia. In your case, is uh, your boss, your wife, and the second, uh, you, and the other, 
other areas and your son, daughter, and your dog. Okay, so what is an organizational chart? En tus propias palabras, dime qué es. Eh, es la forma de que estamos organizados dentro de una, de una, en ese, eh, podría ser una organización. Uh -huh. eh, como un árbol jerárquico. Uh -huh. Entonces, eh, lo... what the organizational chart shows? Mm. I don't know, teacher, sorry. Oh, no, that's okay, that's okay. Por eso estamos aquí, estamos aprendiendo, ¿sí? Estamos aprendiendo. Lo que hago yo es darles un ejemplo de, de lo que quiero hablar, y es para que ustedes estén viendo, oh, ok, está poniendo esto aquí, está poniendo esto acá, está poniendo esto acá, ok, ¿y ahora qué viene? Ahora, cuando usted ve de ejemplo, usted empieza a, a trabajar su mente, oh, ok, ok, ok. Y cuando vengo y le hago la pregunta, por ejemplo, este es un organizational chart. Entonces, mi pregunta es, what is it? ¿Qué es? Yes. Porque yo ya dije que es my wife, es me, es my son, my daughter, my dog. Ya lo dije yo eso. Ya expliqué yo eso, ya expliqué cómo trabaja, ya expliqué qué es lo que hago cuando se va a hacer una decisión, cómo se, se ejecuta una decisión, quién hace la decisión. ¿Ya? ¿A quién acudo yo para agarrar un ok o, 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 o tener un, un green light? Green light es que puedo hacerlo para hacer una acción. ¿Ya? ya expliqué yo todo eso. Ahora, basado en lo que yo expliqué, Edgar, es que le hago la pregunta yo. Entonces, ya que usted vio esto, ya que lo hice, ya todo. What is an organizational chart? ¿Qué es entonces un, un organizational chart? ¿Y qué es lo que enseña? What it shows? Eh, pues con lo que logro comprender es, eh, es la forma de que estamos, de la que se está organizando. Ok, entonces la y forma. La media... When you say forma, is the structure. Le vamos a poner structure. Ajá, de la estructura, exacto. Ok, the structure. Yeah, yeah. yeah. structure. So, an, an organizational chart shows the internal, y como esto es interno, ¿verdad? Porque les dije yo, esta es mi familia. Usted en su familia ya es diferente, ¿cómo lo tienen estructurado? ¿Sí? Entonces, diríamos que es the internal, the internal structure. Yes, the internal structure. Eso sería, ¿verdad? The internal structure. Quiere decir que... Uh, An organizational chart va a ser diferente por cada compañía, ¿verdad? Porque como es interno, el organizational chart de su compañía, Edgar, es diferente al organizational chart de Jorge. Como César, el organizational chart de mi familia es diferente al de César. En el mío, yo tengo que my wife is the top, yeah? the top boss. Ese es, en el de él, él dice, no, dice, yo soy el top boss, ¿yes? Entonces, a él van todos y él le dice, él tiene que dar el ok para alguna decisión. En mi caso, es my wife, es la, ella la que tiene que hacer la decisión antes que yo, ¿verdad? En mi caso. Entonces, el, el, la compañía de, Edgar, de, de César es different from mine. Entonces, we have a different organizational chart. Y las dos trabajan bien, ¿bien? dependiendo de qué. De qué. Entonces, entonces, la pregunta es, what is an organizational chart? Es the internal structure, sería, es lo que me está diciendo usted. Estoy agarrando su palabra que me está dando. Is the, the internal structure, me dijo que the of an organization, me dijo, ¿verdad? Ok, organization, organization, yes, organization, organization, con Z, organization. O oh, me dijo también que era, o okay, qué me dijo, or. A company, parece que me dijo, ¿sí? sí. Algo así, ¿verdad? No sé si así me dijo, si me lo dijo así. Eh. Sí, más o menos. Okay. ok, entonces me dijo, es the internal structure, y es of an organization or a company. Yes, eso es. Ahora la otra pregunta que le hice, le hice fue, what it shows, ¿qué es lo que enseña este organizational chart? 
Sí, porque ahí, aquí lo estamos viendo, ¿verdad? What it shows, ¿qué es lo que enseña? Y pero eso se lo voy a preguntar a Eric Linares. What the organizational chart shows, Eric. Thank you, uh, Pineda. You're welcome. Maybe a rose. Hmm? Maybe um, a rose. A rose? I see rose. Yes. Rose? The roles? Oh, rolls. 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 Okay, I'm sorry. Rolls. Okay. Um, como un tipo de. ¿Cómo decirle la palabra? Sería. Como tipo de jerarquía o poder. Ok. Ok. Por ahí es vamos. Yes. Ajá. Es una estructura de. Eh, jerárquicamente de como menos a más. Ok, very good. Ok, ok. Entonces vamos hablando de una hierarchy. Hierarchy. Ok. And how that hierarchy is show in an, organ an organizational chart? How are they presented? Aquí, vea, vea el organizational chart que yo hice. ¿Cómo los he presentado yo? Yes. Um, de, de más a menos. Um, como de... ¿Cómo decirle? Según la jerarquía, la esposa es la top. La top, 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 yes. top. Top. Entonces, el, como el, en caso de una empresa, digamos, pongámoslo así, the wife is the, the ¿cómo sería gerente? Como el gerente. The, the CEO, sí. Uh -huh. yes. Pero ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo son presentados esas posiciones? La que usted me está diciendo, ¿con qué las estoy? Titular. Presentando. Ok, entonces, entonces le podríamos poner que The, the family, family, en, uh, dijo usted, jerarquía, ¿verdad? Positions, diríamos, yes. position. A eso se refería, ¿verdad? The sí. family and positions. Yes, en este caso, estamos hablando de una jerarquía, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. are presented by boxes. Aquí lo tenemos por boxes, ¿verdad? Por yes. boxes, yes. Es, esas son las boxes esas, ¿verdad? Entonces, sí. las posiciones y la, y, y, y la familia, en este caso, sería mi familia, ¿verdad? Pero ya vamos a hablar de las companies, donde está el CEO, los managers, los uh, uh, employees eh, y, y diferentes departamentos, ¿verdad? Cómo se, ellos se relacionan. Entonces, the family and position are presented by boxes, ¿yeah? O or, or other, podríamos aquí poner también... Uh, o, otro shape, ¿verdad? Or other shapes. En este caso diríamos shapes. Yeah. Los shapes son estas cositas. Podemos, podemos, we can have rhomboids, yes. Uh, parallelograms, podemos tener eso, yeah. yes. Yes. Uh, a veces, sometimes, no les ponemos names, yes. ¿Qué les ponemos a veces a estos hierarchy? Hemos visto diferentes... Uh, Um, organizational charts en su caso César los ha visto con nombres y qué más le ponen esas boxes y es Jorge Orellana uh, teacher I think it, the the structure is um, is a, like a group of people in uh, is organized how make the tax Yes, organized. Yes, uh -huh. yes, uh -huh. see, sometimes, sometimes we don't include like titles in this case, like a wife is a title, me is a title, my dog is a title, daughter is a title, and son is a title. Sometimes uh, what we use, 
And I don't know if you have seen those uh, organizational charts. We use, uh, uh, we include, include pictures. We include pictures, yeah? Instead of uh, titles, we put pictures in those boxes. Or sometimes we put contact information. Yes. Or, yeah. or some, some of them, they have emails in those boxes. And some of them, when they have pages, they have page links. Yeah, it says click over here. If you want to see the uh, uh, the CEO's uh, uh, information, click on this link. They have links in there, yeah. And icons, sometimes they have icons. Uh, do you know what an icon is? What is an icon, uh, Jacobo? Hello, teacher. Uh, icon. Icon. Icons, como figura. Yeah. Okay, pon atención, Gómez. Como estamos en la clase. Estoy, Espérate, estoy no cuenta. copiando. Okay, icons. Icon, diga, icons. Icon. Icons. Uh, uh, icons. Have you heard the word, the word icons before? Eh, lo de las PC. Uh -huh. Entonces, ¿qué, es, ¿qué son icons? Como figura los. Yes, uh, small pictures, ¿verdad? Esos son icons, small pictures. Entonces, sometimes we put uh, small pictures in there. So, in, instead of saying wife, I will put a small picture in there. Yeah. Hi, uh, Dennis, Ramos. Uh, we're talking about uh, uh, organizational charts. Dennis? ¿Qué dice Denis Ramos ahí? Ok. All right. Denis Ramos, how are you? Hi, Denis. ¿No me escucha? Denis Ramos, todos dicen Denis Ramos. Hey, teacher, eh, tuve problemas con el internet ahorita. Ah, ok. Ok, very good. Um, entonces, yes, icons. Ahí quedamos en icons, ¿verdad? Entonces, um, um, Jorge Alberto Reyana, are you there? No? Yes, I am, teacher. Ok, so, ahora la pregunta, the question that I'm going to uh, give you, I'm going to give you a question, and is uh, um, what a, uh, an organizational chart outline? See, outline. What organizational chart outlines? Outlines is uh, maybe a, um, um, como se diría, como que una, una, Alguien que me supervisa por fuera y se me olvidó dar la palabra. Dicho. No, outlines, no. What an organizational charts outlines. Fuera de línea. No, 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 no. La palabra outlines no, no quiere decir eso. What are organizational charts outlines. Esa es la pregunta. What an organizational um, charts outlines yeah no i i understand charts or charts charts yes what an organizational charts what an organizational chart outlines charts yeah mm, charts son los que estamos esto lo que yo yo dibujé ese es un chart Mm, in, in the graphic chart es ese ese que yo dibujé ese es el chart chart mm -hmm. chart y organizational chart es un es un es el gráfico is a, a organigram 
the charge is an organigram. Ajá. Uh -huh. Organigrama. Yes. Organigrama es un chart. Ok, pero yes. mi, pre mi pregunta, Jorge Alberto, es what an organizational chart outlines. Te fijas, aquí está el organizational chart. ¿Qué es lo que ese chart está outlining? No, I don't understand. It's representing the family? Okay. The hierarchy. Yes, the, yes, there we go. The hierarchy. Yes. The hierarchy. Hierarchy. Yes. Hierarchy. Within my family. Yeah. Eso es lo que está outlining. It's outlining the hierarchy within my family. Este es una R within. Este es uh, within my family. Eso es. And what else? What this chart indicates? In my case, only me. <laughs> no, no, in, in, el, que, el mío, my, moi. Yes. What this chart in your, indicates? Yes. In, in your case, teacher is your wife. And second one is no, you. No, 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 no. Tiene que verlo desde el punto de vista de hierarchy, no del punto de vista de las personas que están ahí. ¿Qué es lo que indica ese chart? Position. Yes, ajá, uh -huh. indicates indicates the relationship. Relationship. The relationship, ¿sí? Porque hay una relación ahí, ¿verdad? The relationship shared, yeah, compartida, shared, among quién? Among quién? Entre quiénes? The family. family. Yes, each family member. Yes, member. Y tenemos que respetar eso, ¿verdad? Esa jerarquía. We have to respect that her hierarchy. Si no respetamos, something is going to go wrong. Vamos a tener conflicts. Yes. Sí. Entonces, what is an organizational, what an organizational chart outlines the hierarchy within my family. In this case, in este caso, ¿verdad? In this case, the hierarchy within my family. O sea, hay una jerarquía ahí. ¿Quién es el manda más? En este caso, it is my wife. Yes. ¿Quién es el de menos hierarchy? It's me. Yes. ¿Quién es el de menos hierarchy? My kids, my dog. Yes. Who does my, who uh, does my kid reports to? Me. Who do I report to? My wife. Yes. ¿Quiénes están al mismo nivel? Who are at the same level in this chart? Your kids, your, your son, your daughter, and your dog. And your dog. And there your we friend. go. Yes, they can fight each other. They can they can say whatever they want within them. Yes, among them they can say, "Hey, you're not doing the good job. You're not doing this." You're... But uh, who is the one who decides? It's me. Yes, I decide whether they're doing their job or they're not doing what they're supposed to. I am the one who decides. They can fight each other. They can say, no, you're not doing your job. No, I do this. I, I work more than you. Whatever they want to say. So are the employees. The employees can, they can chat. They can say, you know, I'm the best employee. I'm the best this, I'm the best. Oh, I'm not a good employee. They can say that, but they can be wrong. Yes, they could be the best employee and they never yeah, know that they, they are doing a wonderful job. Okay, so. This is a, a, an organizational chart. It's, it's a, a very important tool that uh, every company must have, must handle it, must handle it in, in the right way. Yes, because if you, if you just, uh, you know, you, you don't go by the rules in an organizational chart, you are going to be in trouble or anybody would be in trouble. 
Ok, so, entendimos que es un, una, uh, un organigrama, yeah. entendimos para qué lo usamos y qué, lo, qué, qué es lo que representa ese organigrama y cómo lo representa con boxes, ¿verdad? Y con pictures a veces, con emails, con lo que sea, lo representamos. Yeah. Y outlines, ¿qué es lo que outline? Uh, outlines the hierarchy within my family, en este caso, or within the, the company, or within the departments, and indicates the relationship shared among, in este caso, each members of my family, or in the caso de, de la compañía, each, each employee, individual employee. Okay, so this is an organizational chart. ¿Alguna pregunta? Teacher, eh, yes. yo tengo una pregunta. Sí. Eh, por ejemplo, eh, donde dice, digamos, que, que describe un organization chart, entonces, ¿se puede usar la palabra describe o outlines? Outlines, outlines. Outline. Describes, uh, no describe, sino que outline. Outline es que quiere decir que, que lo, lo dibuja, ¿verdad? Lo, lo, lo está dibujando, dibuja dónde van por flechitas, ¿ya? Ese es el outline. Es un entorno, entorno. Eh, no, 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 no. Outline no es un entorno. Es, es, en este caso de, del chart, es, es, el outline es que indica, ¿qué es lo que indica, verdad? Indica las posiciones, ¿ya? Outline, la, la relación entre esto y eso, eso es lo que es un outline. Sería como indicar de manera uh, gráfica. Sí. Uh -huh. yeah. Eso es lo que eso es outline. Por ejemplo. Más si, bien relacionar de manera gráfica. Sí. Por ejemplo, si a usted le dice, do you have any outline of uh, this uh, a machine? Do you have any outline of the machine? Ok. Le están diciendo si tiene algún gráfico que represente la relación entre uno y otro. Sí. Entre una, una parte de la máquina y otra máquina. Ese es el outline. Yeah. Sí, entonces por eso es que an organizational chart outlines the hierarchy within the, uh, uh, the family. Yeah. Se dice qué es lo que va primero. En el caso de, de un outline, de un blueprint outline, sería donde eh, entra la corriente donde se, se amplifica la corriente, cuántos voltios llevan aquí, cuántos voltios van allá, y cuál es el output, en caso de un amplifier, ese sería el outline. Yeah. Ok. Eso es lo que, lo que es un, un... ¿Puedo borrar esto? Sí. Hi, Dennis Ramos. How are you today? Hi, teacher. I'm here. So he said, cuando usted se va, y les pone a todos Dennis Ramos. Ah. <laughs> uh -huh. yeah. Okay. So, alguna pregunta de qué es uh, lo que acabamos de ver? Una organizational chart? No? Teacher. Sí, señor. Entonces, lo que muestra el organization chart es la jerarquía. La jerarquía uh, muestra muchas cosas. Pero, digamos, ya en un diagrama eléctrico, como mencionó, lo, lo, que, día, digamos, lo que muestra, lo que shows, si sí, es en inglés que estamos hablando, it shows the internal structure. En este caso, ve que este organizational chart de mi familia, lo que enseña es Internal structure of my family. Como le explicabas a otro su amigo, eh, eh, uh, classmate, I'm sorry, es que este organizational chart es de mi familia, entonces shows my internal structure de mi familia, ¿sí? Pero de otra familia puede ser diferente, ¿verdad? Puede ser que eh, las Pero cosas... uh -huh. a lo que voy es que se puede usar para como estructura. Esa es, es la estructura. En, di en, difer en diferentes tipo de porque como ya mencioné ya no ya no me vaya, se había centrado en la 
en la jerarquía de la empresa o de la familia, uh -huh. pero sí. después dijo de la electricidad, entonces ya tiro otro rumbo. Yo dije, ¿puedo usar los diagramas eléctricos, mecánicos, neumáticos? Eh, no, no. Es el outline. Estamos hablando del outline. The outline. Y es la palabra outline. Estaba explicando en ese caso. Yes. Ah. Sí, la palabra outline. En este caso, no. Um, por ejemplo, aquí, vea, si le ponemos aquí nosotros, eh, eh, si le ponemos, si yo quiero aquí, por ejemplo, quiero poner uh, CEO. Yeah. Vamos a hacerlo de este, que sea de una compañía, ¿verdad? CEO. Aquí, eh, aquí le vamos a poner eh, eh, manager. Manager. Yeah, a manager. Yeah, y aquí le vamos a poner um, uh, assistant. Yeah, a, a, a human human resources. Resources. Human resources. Supervisor. <laughs> Ya, yeah. um, aquí le puedo poner que eh, supervisor, supervisor, yes. en, pero supervisor, ya. Yeah. En esta sería en esos departamentos, ¿verdad? Porque uh -huh. uh, en el departamento de human resources hay un supervisor, ya. Yeah. Entonces lo que quiero es que vean es que en este organizational chart el, en el human resources como hay un supervisor todos los de Human Resources, they report to the supervisor. Yes. El supervisor reports to the manager. Yes. And the manager reports to the CEO. Uh -huh. Esa es la jerarquía que vamos. Entonces, eh, outlines esa jerarquía, el, el organizational chart. Yeah. Entonces, cada departamento tiene su supervisor y, y los supervisores... Eh, tienen a quién se reporta y ese quién se reporta se reporta al CEO. En este caso, el CEO sería el Chief Executive Manager. Chief Executive Manager. Sí, porque ese se, está en la top. Ese sería a quien todos se van a reportar, el Chief Executive Manager. Eso quiere decir CEO. Yeah. Entonces, a ellos se reportando. En el caso de nosotros sería el gerente general. ¿sí? Ahí tendríamos nosotros el gerente general. Eh, uh -huh. Pero eh, yo he visto empresas que tienen director general y de abajo están los gerentes. Sí, uh -huh. también hay, hay, por eso les decía, les decía que es interno. Sí, quiere decir Interno. que puede ser, ah, okay. como ellos la hagan, es, es la forma como ellos trabajan, ¿verdad? Porque hay quienes que tienen abajo de, de, de arriba, el CEO, tienen una junta, la junta. de directores. Sí, tío. Ajá, junta de directores. Uh -huh. Tienen junta de directores, entonces el CEO reporta a esa junta de directores. Ya es otro, ya es otro organigrama, ya es otro organizational chart. Ya. Yeah. Estamos ahí. Es, este es bien bonito. A mí me encanta esto porque esto de, de hablarlo y entenderlo, quién se reporta aquí en inglés, ¿verdad? En español lo conocemos de diferentes formas. El lenguaje, ¿cómo se conoce en español? No, los, no lo sé yo, pero eh, en inglés es lo que nos interesa ahorita. Eh, cómo, ¿Cómo se relaciona quién, quién? ¿Qué es lo que enseña? Eh, 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 ¿Qué es lo que outlines? Esa, ese tipo de cosas. ¿Qué información podemos encontrar ahí? ¿Cómo se ve la jerarquía? ¿Quién reporta a quién? Eso es, es lo bonito de, de un organizational chart. ¿Ya? Entonces, eso es lo que organizational chart. Eso es lo que estamos viendo ahorita. ¿Ya? Organizational chart. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro de, de, de cómo hacer un organizational chart? ¿Todo está bien? 
Ok, entonces uh, para mañana vamos a hacer este homework. Homework. Ok. Investigate. Investigate four types of organizational charts. Four types of organizational charts. Yeah. En este vamos a tener el functional. Functional. El top, down. Estos son diferentes uh, estructuras. El top, down. Vamos a tener el flat. And divisional. 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 Ok, so tenemos a... Uh, Uh, functional, top down, flat, and divisional. Divisional. Podemos otro en matrix también. En uh, en matrix. Vamos a quitar esto aquí. So ese es el el homework para tomorrow. Vamos a, homework is to investigate four types of organizational charts. Y, y para que no andemos viendo ver cuál es, ¿verdad? Cuál quiere el teacher. Entonces, podemos concentrarnos en ese. Functional, top down, down. Aquí es down. Down. Top down. Yeah. Flat, division. Five or four, teacher. Five or four. Five. Five. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. And I'm Because you use uh, I, I said, yeah. Quite, uh -huh, four, four. Mm -hmm. I, I see five. Yeah, five. Yeah, thank you. Investigate five types of organizational charts, functional, top-down, flat, divisional, and matrix. And uh, what you're going to do is uh, you are going to present, yeah, you're going to present to your classmate your organizational chart. It, it should take you uh, three to five minutes to show the, your organizational chart um, to, the, to the class. So I'm gonna pick uh, three of you or five of you uh, to show the organizational chart to the class, okay? Tomorrow, that's gonna be for tomorrow. Any question? Huh? Okay. Okay, just a second. Let's see. Okay, let me call the roll. One second. Okay, let me call roll before we take a break. Just a second. One second, please. Okay, one second. The internet is very slow. Let's just give me a second so I can 
Take this one out of the way. Almost there. Okay. Cesar Manfredi. I'm here, teacher. Thank you. And uh, Dennis Vladimir Vasquez. Present. Thank you. Carlos Antonio Rosales Flores. Carlos, not there, huh? Okay, I have uh, Edgar Edemir. Present. Thank you. Edwin Alexis Rodriguez. Edwin, no? Okay, I have uh, Emerson Eli Moreira. Present teacher. Thank you, sir. Eric Armando Flores Linares. Present. Thank you. Esmeralda Noemi López. Present. Thank you. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present teacher. Thank you. Imer Alberto Sánchez. Imer, no. Okay. Uh, Jacobo de Jesús Gómez. Present teacher. Thank you. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Present teacher. Thank you. Uh, Jorge Alberto. Present teacher. Thank you. Julia Margarita. No. Uh, uh, Maria Jesus Martinez. Present. Thank you. Uh, Mario Osvaldo Martinez. Present. Thank you. Melissa Esther Orellana Rivas. Present teacher. Thank you. Sandra Janet Benitez de Berrios. Okay. Uh, Senia Janet Peña Diaz. Uh, and Wilfredo Antonio Luna. Present. Thank you. Anybody that uh, is here, but uh, I didn't call. Alguien que esté aquí y no lo llamé. Okay, I guess everybody's. Okay, let's go ahead and take our break. Let's take a 10 minutes break. We are back at 10, at 9, 12. Okay, enjoy your break.
Hello. Hi, Wilfredo, how are you? Long time not seeing you. What happened? Hi, teacher, good evening. I'm sorry, I have a, a little problem with the camera. Okay. And, and uh, it was raining. A lot, huh? A lot, it was raining cats and dogs. Okay, yes, uh -huh. over here it was raining a lot. But uh, I'm glad to hear that you're here and I, I'm glad to see you. It's nice to see you too, teacher. And I was listening in the class, uh, okay. the organizational uh, chart, and it was very interesting. Interesting. I, I, I am uh, interesting. Yes, I am investigating uh, right now about the homework. And there are many examples, but uh, some of them are difficult to understand. Yes. Uh -huh. Because... Uh, 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 all are in, in English and mm -hmm. that we need to learn is English now uh, if I look for the information in Spanish it it, we, it won't be useful for me yeah <laughs> I need to 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 find it in in English yes and that's the reason I give you the name of the organizational chart see every single name what you're gonna get is uh, the organizational chart is gonna be in English not in Spanish y de, oh, yes. todo, de todos modos en español no lo sé yo, o sea, me preguntan en español, yo no sé. Yeah. What we need is in English, teacher. Yes, okay. And I'm sorry if, if it is too hard. <laughs> no, <see> it's really <laughs> difícil. But we will try to make the, uh, the better one that we can do. Yes, uh -huh. yeah, very good, yeah. Oh, good. Uh, thank you, Wilfred. Uh, hello, the, uh, hello. How are you? Teacher, we have a hacker. Yes. All the names is Dennis Ramos. Yes. All the names is Dennis Ramos. Eso, eso le iba a decir a Dennis que todos tienen Dennis Ramos. Creo que fue por el link que les envié. No, bueno. es que, es que eh, bueno, no sé, ¿verdad? Pero como en WhatsApp compartí el link de de cómo me registré a la reunión entonces quizás se unieron por ese link sí, por ayudar tiene que cambiarse el nombre sí creo que por ayudarles creo que les mandé mi DJ, link es que, ajá, es que varios, bueno yo tuve problema no podía entrar con el link que normalmente entro entonces uh -huh. sí alguien mandó un link y yo me metí con ese link y soy Denis Ramos también sí es de Denis Ramos sí <risa> cómo se llama usted Esmeralda Esmeralda, ¿qué? Eh, López Artero. López, Esmeralda López, ok. Se lo voy a cambiar a Esmeralda López. Sí, no... El multiverso existe. ¿Ah? Sí, Doctor Strange. Doctor Strange, sí. Yes. Uh -huh. Tengo otro, Denis Ramos aquí. No, pero este es Denis Ramos, porque dice Denis Ramos ahí. Y... Es el original, teacher. Yo, teacher. Original. ¿Quién es yo? <risa> Yo, Edgar Pineda. Denis Ramos también, ¿verdad? Sí. sí. Ok. Edgar Pineda. Edgar Pineda. Pineda. Ok. Tengo otro Denis Ramos aquí también. Tengo dos más Denis Ramos. Tenemos que cambiarlos. ¿Quién es otro Denis Ramos ahí? Sí, tenemos otros dos, pero no, 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 no responden. Son, los otros son clones. Son, son mis otras personalidades. Sí, uh, ok, aquí está ya, ya. Ay, Denis Ramos también. Estabas dormido. Ah. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan Zavala. ¿Cómo? Jonathan. Jonathan Zavala. Con Z, Zavala. Yes. Zavala, con V, Zavala. Yes. Ok, Jonathan. Ok. Se me falta un Denis Ramos. Denis Ramos. Bueno, yo aquí sigo, el otro no sé. Sí, no, no, tú sí te veo, pero el otro, el otro clon, Denis Ramos, quiero saber quién es, pero no, no contesta. Ah, vamos a ver. 
¿Aló? ¿Y cómo es que pasó eso, teacher? Mm, no sé. Eh, sí, Dennis dice que mandó el, el, el link, pero no sé yo por qué. Es que, el, es que lo que pasó fue de que eh, cuando yo entré al link que tenía, me pedía registrarme. Entonces ahí me mandó el link a mi correo. Entonces, mucha vuelta, dije yo, ¿verdad? Entonces le voy a borrar el paso. Entonces, copié el link de mi correo y se los envié para que entraran de una sola vez pero no tomé en cuenta de que iba a tomar mi información. Bueno, mi, mi nombre realmente. Uh -huh. Es hacker, Denis. Ah, ya que ya ganan poder. Estamos la información a todos. Sí, ahora no, estamos... no, no, nada de eso. <risa> ahora estamos que es no hacker, sabemos, Denis. No sabemos quién es el otro Denis Ramos, que no, no, no sabe. Ahora Mejor voy a revisar la cuenta de banco, lo voy a hacer. Doble asistencia. Ten... <risa> <risa> ok, <risa> ok, entonces... Uh, um, eh, eso era el organizational chart. Espero que haya quedado bien claro qué es un organizational chart, para qué lo usamos y qué es lo que outlines el organizational chart. ¿ya? Para que cuando estemos nosotros explicando, eh, podamos irnos por, por medio de eso que hemos aprendido hoy. Right? Eh, vamos a ver eh, el libro. Ayer vimos eh, unas palabras acerca de... Uh, eh, el values, ¿sí? Y dejamos un homework, ¿verdad? De los values. Y teníamos efficiency, innovation, respect, punctuality, service to other, integrity, loyalty, and responsibility. Okay. I'm going to ask uh, one by one. And uh, uh, I'm going to ask you, uh, I'm going to ask Dennis. Dennis, what is responsibility for you? Based on the on your homework, what what is responsibility? Uh, bueno, yo estoy a cargo de que no hayan errores en el sistema, eh, crear nuevas soluciones y automatizar tareas. Okay, that that is uh, responsible, but what is responsibility? Eh, no sería eso. No, is it? that is responsible. Nope. I am responsible of uh, this, that, those, pero ¿qué es responsibility? Que la información sea íntegra. No, tampoco. What, what if you make a mistake? Uh, bueno, creo que así sería, ¿verdad? Que no hubieran eh, errores. Y... No, if, you make, if you make a mistake. ¿Cuáles son los errores eh, que hay o no, cómo? Y, what could happen o qué pasaría si, ah. haces, si haces un mistake tú? ¿Qué harías? Mm. Mm. El problema está de teacher es de que eh, I have to eh, ¿qué me sería environment entonces eh, tenemos el Developer Environment and Production. Entonces, los errores que yo cometo, se podría decir, es en, en My Environment. Entonces, is controlled. Eh, but Production, eh, eh, first, eh, la primera barrera, is, is uh, support. O sea. Ok. Ok, vamos a ver. Um... Te voy a poner un escenario, ¿ok? Um, you are a baker. Baker is the one who uh, bakes, yeah, who make a uh, bake, who bake, uh, uh, bakes, you know, bakes, pasteles, yeah. Entonces, you forgot a spoon in one of your bakes. Uh, se te olvida una cuchara en uno de tus pasteles. Y Jonathan va a celebrar su... 25 aniversario de casado, 21st, uh, 25th birthday, yes, of marriage, lo va a celebrar, y él te ordenó ese pastel, y tú se lo mandaste, y tú sabías que se te había olvidado la cuchara adentro del pastel, y se lo enviaste así, are you a responsible person? Yes, yes, sure. Eres responsable, enviándole un pastel con una cuchara adentro. Eh, bueno, soy responsable porque cometí el error, ¿verdad? 
No, 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 no. Uh, you a responsible person. No, no responsible for the mistake. No, are you a responsible person? Ah, okay, okay, okay. Sí, ya, ya entendí el punto. Okay. Eh, yes, yes. Eh, I, bueno, yo cumplo con, con todo, digamos, o sea, con mis tareas. O sea, trato de tener todo al día. No, no, no. En este caso, are, are you... Mandaste el pastel a Jonathan con la cuchara adentro, que se te olvidó, la cuchara adentro del pastel, se lo enviaste así. En ese caso, are you a responsible person? Eh, sí, yo sería el responsable. No, 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 no sí, no, no, no eres responsable del problema, no, eso ya sabemos, sí, ya sabemos, tú eres el responsable del problema, pero enviándole ese, ese cake a Jonathan, sabiendo que el queque lleva una cuchara adentro, by mistake, se lo envías a Jonathan. Ahora, puedes llamarte tú, que tú eres una persona responsable. Uh, bueno, es que de, de, de mistake eh, po podemos cometer todo, ¿verdad? Entonces, pero eh, podría seguir siendo responsable, digamos, si me contacto con él, eh, me disculpo, le mando otro. Eso, eso, yes. Yes, yes. A responsible person is the one who accepts their mistake and take the consequences. See? Uh, yes. No matter, no matter what, what's going to happen. But if I am responsible of my mistakes, then I say, okay, I accept any consequences. I'm open. That's okay. Yeah, but I made a mistake. You know what, Jonathan? Jonathan, I'm sorry. I do apologize for any inconvenience. But... Uh, Something happened. I forgot a spoon inside your cake. And uh, please forgive me. And I'm going to send you another one. You don't have to pay for it. If you don't want to, I take the responsibility. Okay? You don't have to pay for it. Just send okay. back the cake. And I will send you another cake. And I pay for the shipment. Eso es responsible. Eso es responsibility. Okay. Entonces sería, uh, sorry, classmate, uh, for send... Uh, the link with my information. <laughs> <laughs> Algo así. There we go. Yes, yes. Lo podemos aplicar para eso. Yes, I'm sorry, classmate. Uh, I take the responsibility. <laughs> yeah. Teacher, pero yeah. como en el que, que dijo que iba a mandar otro, entonces mañana que nos mande la tarea yeah. para, <laughs> no. como ofrenda de su disculpa. No. Pero eso no les va a ayudar a ustedes, porque ustedes no van a aprender. <laughs> yeah. Ok, entonces, sí, es, es de un punto de vista la responsibility, ¿sí? Soy responsable, si yo soy una persona responsable, no de, 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 de que cometí errores. All of us, like you say, Denis, all of us, we make mistakes. Pero some of us, we are not responsible. We don't say anything, you know? What we say is, oh, don't, don't say nothing, just, just forget it, just, just, just cover it up, just cover it up, yeah. Eso, cúbrelo, cúbrelo, no, no digas nada, ¿sí? Eso no es being responsible. Y por eso es que a lot of companies, they have conflicts. They have, tienen conflictos. Porque some employees, they want to be responsible, but other employees, they don't want to be responsible. Yeah. In the case of uh, Claro, yeah. todas las compañías, de, compañías telefónicas y todo eso, they are not responsible. Ellos Teacher. make mistakes, but ellos nunca se disculpan contigo, nunca te mandan diciendo, mire, no se preocupe, le vamos a aducir. No tuvo internet. Hey, that's okay. Yeah, we take the blame. I'm sorry. Uh, we're going to give you credit for it. Okay. On uh, uh, such and such day, we have a power outage. And uh, I know, we know that you use your internet for your classes. And uh, we're going to send you credit for it. No hacen eso. No son responsibles, ¿sí? La pizzería, antes eran responsible people, ¿ya? Yeah. Este, es, este es algo bien importante para los que tienen compañías, para los que eh, tienen business. Porque responsibility no es, a, eh, ok, mando el producto, no. Responsibility is take responsibility for your mistake. Accept your mistake, yes. And their consequences. Cuando dice consequences, I take the blame. I take the blame is tomo la culpa, take the blame, yeah, entonces eso es being responsible, ok, 
What? Yes, Gómez, Gómez, Jacobo. Teacher, pero ahí le faltó el control de calidad. Ya, yeah, le faltó el control de calidad. Pero esa es otra cosa, Jacobo. Que nos tiramos la pelota, ¿verdad? No, no, it's not my problem. It's his problem. Yes, yeah, it's his problem. Eh, que, bueno, en, la, en empresa grande va a control de calidad para evitar los errores. Uh -huh, sí. En caso de que, imagínate que... Porque yo solo se pasa un sensor. Por mandar un, un tornillo, de... por mandar un tornillo le mandaste una tuerca al, al cliente. Tal, bueno, tal vez va, pero para hacer control de calidad, ¿va? porque en el pastel va, si se hace un sensor para que determine si lleva metales o lleva objetos diferentes. Sí, sí es cierto, sí, todo eso tiene, existe. En caso de que no digas, se fue la luz y pasó el detector, de, en caso de que ya nosotros, <risa> se fue el pastel con la cuchara. Porque sí, está un poco complicado eso, porque imagínese una herramienta en algo, una falla es más grande. ¿Eh? ¿No has oído tú que los doctores dicen que les dejan tenazas ah, sí. adentro a los pacientes? Visto, líder. Y no, nobody takes the blame. Nobody, no, nadie toma no la responsabilidad. Re, la responsabilidad no, no hay. No la toma. There's no responsibility. No Teacher. Yes, sir. In the, in the, air, in the jails, uh, make a cake with a, a airman, a, a, a tool. <laughs> Put a tool. Yeah, <laughs> en las películas sale eso. <laughs> okay, okay, very good. Now, um, uh, Esmeralda, I know you did your homework. Okay, I know, I know you did it. Uh, dígame efficiency. Tell me what efficiency is. Um, cumplir la cabalidad con sus responsabilidades eh, en el tiempo, un tiempo determinado, con los objetivos alcanzados. Eh, eso. Ok, ¿en inglés? Oh, I don't know. ¿En español? Ah, en español sí lo entiendo, pero en inglés no. no. Yo no en español. Pero mi compañero Jorge fue. Mi, mi, no. Él es mi control de calidad. No, no, pero en, en el caso del homework, ¿verdad? Porque todos tenían homework. Ahora, su homework. Don't let me down. Efficiency, yes. What is efficiency? <laughs> No hice la tarea otra okay, vez. Muy bien, eso es eso es responsabilidad. Sí, cuando dice no cumplí sorry, mi responsabilidad. No, 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 no. Responsabilidad, ¿se acuerda? Es to accept my mistake and the consequences. Yes, they said, teacher, I'm sorry, I didn't, I didn't do my homework. Yes, mm -hmm. so I take the blame. Sorry, sorry. Yes. Okay, very good, excelente. Um, let's see, uh, let's see, uh, Edgar Pineda. Efficiency. Sí. Edgar Pineda, efficiency. Can, can we can you explain to me what efficiency is? Tienes apagado el micrófono. Ahora sí. Ok, yes. Efficiency, ability to uh, adequately perform or fulfill a, fun a function. Ok, pero me están leyendo una definición. Yo quiero tus propias palabras, your own words. What is efficiency? Uh, uh, to perform, uh, to the to the work on on time okay so it's efficiency efficiency uh uh something important in your job en tu trabajo es es eficiencia algo importante and why yes uh, this is very important because i need a dispatch airplane on time okay So dispatching airplanes on time is something that uh, is important for other people, right? Especially the passengers. If the yeah. airplane is not there, then, uh, you know, a lot of people is going to be angry with, uh, I, uh, 
We gener here? generate uh, a lot of cows. Cows. Uh, yes. Yes. Cows. yes. So a lot of people is going to be angry with the airlines and the airlines, your boss is going to be angry at you. And yes. You get fired for that. <laughs> <laughs> yes. So efficiency is something very important. So efficiency is when we finish our job on time. See? Yes. We finish our job on time. That would be efficiency. Something that is done on time. Because we can be effective, but not efficient. Effectiveness and efficiency is something totally different. Yes. You, can finish, yes. you can finish your job two days later, but that's it's been effective, but efficiency is something different. Okay, very good. Um, Jorge, integrity. What is integrity? Yes, teacher. Um, it's, a, it's a quality of the person. Uh, we have a uh, morality, uh, honest, honestly, um, honesty, honesty. Uh, in general, is a person. Is a person does integrity. Is someone with we can be trust. Okay. Uh, when I trust somebody, uh, I put my confidence. In these people or this person, okay, and uh, he uh, made me uh, better. I make me feel um, uh, more, 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 um, more. The things he he's do for me he is does? okay. Uh huh. Is go well. Okay. Very good. So that would be integrity. Yes. Okay. Let's see loyalty. What would be loyalty? Um, let's see. We have um, Wilfredo. What loyalty will be? Uh, okay. Let me see, teacher, because I make a sentence about this. Okay. Taking by taking the example, you you give you gave me the the last class. Uh, I don't know if you remember. I remember you, everything. <laughs> okay, then uh, I will confirm it now. Okay. Uh, you tell me something like like this as follows. Um, if you are married, you should be loyal to your wife in order yeah. to get her happy. Yes. Uh -huh. uh, do you remember that sentence? Yes, I do. I do. Yes. Okay. Uh, and then I think loyalty is... Mm, mm, uh, I don't know. Is is to be to be loyal with the other people, uh, in order to to get other people uh, who have a, a. I don't know if 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 it's in, if it is in the war in the work. Mm -hmm. mm, mm, maybe it will help them to to achieve uh, uh, to to do or or i i don't know uh, i just apply it with my wife for example okay uh, just have the idea in that mm -hmm. that's, uh, that's yes being loyal is uh, coming back to the same person right or, or same company or uh, being loyal to a company is to work for them and uh, not trying to be um talking bad things about the company so be transparent yes that would be uh, okay uh -huh. loyal. transparency yes very good very good excellent okay um jonathan what would be respect what do we mean the with respect okay uh respect definition of my words your words yes uh-huh Okay. Uh, respect is yes, um. How can I say? Um, quality and 
Se tra tratar a una persona, how do you say tratar? Yes, to, to treat another person. Treat another person uh, with a moral uh, uh, principles, principles. Uh huh. Um, I don't know. And so if, if a customer come to your company and you say, it, uh, good morning, uh, Mr. Gomez. Uh, we appreciate your business. How can I help you? Are you showing respect? Yes. Okay. So this is, this is for example, when when uh, when I say hello for everyone, is respect for other people. Maybe I think it's yes. Oh, welcome to a store. Welcome to our store. Welcome to my company. Welcome to our company. Yes. So you're showing some respect. Little words like that shows respect. And sometimes we don't show respect. Yes, as a company. And we forget that that is a very important value. So we can, uh, you know, we can uh, create more business with customers if we show them respect. All right, very good, excellent, good job, uh, Jacobo. Now let's uh, let's uh, try to uh, answer these questions about the values of the company. The first one is given to us. La primera ya se nos dio. It says, for example, I apply punctuality when I get to my job on time. Punctuality. Punctuality means being there on time or send my products to the customers on time. That is uh, being punctual. So punctuality is about that. Now, number two, uh, Esmeralda, can you help me with number two? Esmeralda? Oh, Cesar, can you help me with number two? Boy, 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 boy. No, no, boy, Miranda. Um, wow. When I will mm. come customize to the store, I show. Oh. Bye. <laughs> Cesar. <laughs> time, time Ten. over. Time, time's over. Nine. <laughs> the Eight. question, the question, teacher question of, uh, to me. The answer the question to me. Teacher, it's about it's about, uh, when I, uh, when I work on customer to the store I show uh, okay. I I I I consider is a service. Wow, what is the option? Can service. I answer? Yes, yes. Respect. Uh -huh. Service, service yes. to order. I show respect. Remember, okay. when you say hi, when you greet people, you show respect. Yeah, when I welcome customers to the store, they digo, welcome to the store. Good morning, sir. Thank you for preferring our business. Thank you for visiting us. So I'm showing that customer respect. Okay, number three. Okay. Who wants to try number three? Esmeralda again. Okay. <laughs> Esmeralda is it? No, please. Ten, nine, okay. eight. Anybody, anybody. Who wants to try number three? Responsibility. 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 Okay, responsibility is to accept your mistakes and their consequences. Very good. So, si llega noche el viernes, el viernes en la noche a las 12, you know. Yes. Accept yes, 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 yes. I made a mistake. Yeah. Consequences dormir afuera, huh? mm -hmm. <laughs> Okay, number 4. Number 4, punctuality. 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 Ah, no. Wow, number Efficiency. I think between efficiency and mm -hmm. uh, yes. punctuality. Yes. Efficiency, yes. not punctuality. Punctuality is when you are on time. This is punctual. 
Yes, but uh, efficiency. Yes, efficiency. Yes, efficiency. I will show efficiency when I finish my duty. When I finish on my time. duty. Duties son son responsabilidades. Yes, for example, usted dice, my duties as a husband is to provide food to my family, provide shelter to my family. Uh, provide uh, entertainment to my family. Esos son my duties, yeah? Entonces, duties son como responsibilities, yeah? There's another way to say responsibility. Okay, number five. Innovation. Innovation. Yes, if I suggest a creative solution to my team, I apply innovation. Yes, very good. And number six. Service holders. Yes, when I offer service, help, service to others. Yes, service when I offer help to, to customers, I demonstrate service to others. Yes, very good. Excellent. Good job. Okay, tenemos a, um, aquí dice, choose three values from the box in exercise four. Write one sentence per each. Go around the classroom and share your sentences with last two partners. Ok, esto lo vamos a hacer mañana también. Entonces, uh, choose three values from the box en este, en el ejercicio que acabamos de hacer. Y va a escribir one sentence for each. Entonces va a tener cuatro sentences. ¿Ya? Y mañana se las pregunto. Ya tenemos dos homework, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Estamos bien ahí? Ok. Entonces, uh, el, para la speaking part, we're going to prepare uh, a minute presentation. Ok, no two minutes. One minute presentation about the impact of the core values. ¿Se acuerdan los core values que hablamos? Los core values son los, los, los values que las compañías tienen y en los cuales ellas, ellos se, se, es la base de, del business. Esa es la core value. Son las bases, los valores básicos, bases de que una compañía tiene. Ese es un core value. Entonces, va a preparar two, one minute presentation about the impact of the core values of your company in the personnel. Personnel es la staff, es el personal. Entonces, ¿cómo es que esos core values impactan al pers personal? ¿Ok? Entonces, uh, puede in include at least five values. Puede incluir unos cinco valores. ¿Alguna pregunta? Eso sería para mañana, teacher. Yes, ajá. Uh -huh. Mañana es jueves, ¿ya? Yeah? Ok, vamos a ver... Uh, la lectura, eso es lo que hicimos uh, hoy. Hicimos un, un chart, un uh, uh, organizational chart. En este organizational chart, ¿quién es, eh, ¿quién es la main authority aquí? ¿Alguno me puede decir? Floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Yes. And uh, who reports to the floor manager? Safety engineer, maintenance chief. Yes, the safety engineer and the maintenance chief. And who reports to the safety engineer? Supervisor. The supervisor. supervisor. And who supervisor. reports to maintenance chief? Maintenance, maintenance personal. personal. Maintenance personal. Maintenance personal. Main, yes. main, main. Maintenance person, yes. And who reports to the supervisor? Machine operator, assemblers, truck drivers. Truck drivers. Numbers. Let me ask you a, a question. Can the truck drivers um, place a complaint and talk to the safety engineer? No. No? Solo uno contestó no. Y los demás piensan que él puede uh, poner un complaint con el safety engineer? Yeah. 
Basado en, en no. este organizational chart. In the, organiz no. in the organization chart, no. No, ¿verdad? Porque había un conflicto. Yeah. Él, él se brincó la autoridad. Él tenía que ir con el, super, con el supervisor primero. Si el supervisor no le soluciona el problema, then he can go to the safety engineer. If the safety engineer doesn't give him a solution, then he can go to the floor manager. Sorry, teacher, but in this case, uh, the truck drivers report to the ensembles. The huh? ensemble report to the supervisor. No, todos están en el mismo, en el, estos están todos en, en el mismo, sí, están en la misma, en el mismo nivel. But uh, the line not connect to the supervisor because I say that the, the line of the communication sí, eso, is the... Sí, en un organizational chart se indican los niveles por medio, tiene que estar abajo, este truck driver tiene que estar así abajo de los assemblers. Como por ejemplo aquí vea, maintenance personal, no lo podemos poner a, 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 la, a la derecha del, del maintenance chief, porque si no estaría en el same level. ¿Sí? Yeah, I see, I see that, I see that, the same level, but the line is, well, well, in the university, in the school, mm -hmm. in the high school, uh, teach the line is the, the line, the communication, mm -hmm. because I say that. Uh -huh. sí. en, este, en este caso, si se fija, eh, por ejemplo, eh, tenemos, uh, eh, hagamos un, un ejemplo en el cual, déjeme ver. Ok, tenemos, hagamos un ejemplo acá, ¿verdad? Y ahorita, eh, si hacemos un organizational chart de la clase, ¿ya? ¿dónde estaría yo en la clase? Yes. In the first place. On the top. You know, on the top, ¿verdad? ¿Dónde the estarían ustedes? Below. Entonces quiere decir que la línea vendía aquí y todos ustedes estarían así por una línea acá, ¿sí? Mm -hmm. Entonces aquí la línea, la línea horizontal y esa estaría conectando a todos ustedes. Yeah. That's correct. Pero yo lo puedo hacer de otra forma. Puedo poner la línea y puedo poner Wilfredo conectado a Gómez, a Dennis, a Jonathan, a esto, por cosas de espacio, ¿sí? Entonces le pongo una línea a él, pero la línea mía va de, de mí a Wilfredo, ¿ya? Eso quiere decir que todos ustedes, ¿sí? Se pueden contactar conmigo porque están en el mismo nivel, ¿sí? En el mismo nivel, ¿sí? Tiene la opción de decirle a Gómez, Dennis le dice a Gómez, eh, Gómez, ¿sabes qué? No voy a ir mañana yo a la clase, pero le puedes decir al maestro que no voy a estar ahí, ¿sí? Es la opción de Gómez, pero él puede llamarme directamente a mí y decirme, maestro, I'm not going to be able to be on your class tomorrow. Ok, so I'm sorry. Él puede llamarme y decirme eso, o puede mandarme un mensaje con Gómez, ¿sí? Porque está en el mismo nivel. Así es como trabajan los organizational charts, ¿sí? Tal vez uh, um, diferentes organizational charts, uh, por ejemplo, un staff, un staff, o sea, staff son los que eh, a veces en un organizational chart y va de aquí, para de, va el, el gerente, va el supervisor y en medio de ellos dos está una línea de, a un cuadro donde dice staff, y es ese staff ese, aunque no está en el mismo nivel, pero está en medio de ellos dos, ese se puede directamente conectar con a, arriba o se puede conectar aquí abajo porque es afuera del chart. Pero ese es casos especiales. Yo creo que ahí es donde viste eso, um, eh, Carlos. Eh, de esa forma, sí se puede hacer, de esa forma. Pero si estás en el mismo nivel, en el nivel de, de es así, horizontal, es, es, son todos están en el mismo en el misma autoridad nadie tiene autoridad sobre de otro a menos que estás abajo del chart yeah. por eso se llama hierárquico hierárquico quiere decir que va a una jerarquía verdad así no así horizontal sino que vertical verticalmente una jerarquía yeah. yes I understand but not not is for hierarchy is because the communication Mm -hmm. Because the truck 
uh, uh, find a uh, error, the the truck driver uh, tell uh, the yeah. sí. Uh, sí. Sí. tell a uh, 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 in December stay uh, says uh, the supervisor. Sí. What is the problem? Mm -hmm. sí. It's about the communication. No, it's been mm -hmm. about uh -huh. Por ejemplo, si sí, tenemos un mecánico y el driver, ¿verdad? Entonces el mecánico le comunica al driver, yes, ¿cuál es el problema del, 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 de eso? No se lo comunica al supervisor del, del plan, porque no, ¿verdad? No que al, al driver, yes, en ese caso de comunicaciones, horizontalmente se comunican las cosas, yeah, yes, you're right, yes, así, así, así es, Jorge, en comunicación. Very good, excelente. Este es, este es bien, bien, uh, me gusta eso porque es, es, es bien bonito aprender. It's, it's nice to learn about this. Ok, so entonces este es un uh, organizational chart y vamos a ver, a ver qué es lo que dicen ellos. Dice, dice, what is an organizational chart? Esto ya lo discutimos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice el libro. Why are organizational charts important for businesses? Y, are you familiar with the organization chart of your company? Esa es la pregunta que nos hacen. Ahora vamos a ver. Describe how many, how my department relates to others in the organizational chart. Eso es lo que dicen del organizational chart, que describe how the department of the X person, X person, uh, relates to others in the organizations. Esto es lo que está diciendo, cómo se relacionan unos a otros en la organización. Entonces, vamos a leer lo que dice. Dice, Jessica y Roxana. Hi, Roxana. Welcome to Rex. Rex is the name of the company. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Yes. Great. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Sure. Okay. Entonces, si se fijan, eh, lo que dijo uh, Carlos aquí, eh, en la jerarquía, uno se, re, se, se, se reporta a otro, ¿verdad? Pero si necesita ayuda, sí se pueden ayudar entre ellos. Yeah. Ok, entonces uh, tenemos este ejemplo donde no necesita reportar arriba, sino que reporta al que está más inmediato de ella. Entonces, vamos a, a ver, vamos a tener a uh, Denis. Y a uh, Edgar Pineda, voy a oír en su lectura, please. Ok. Bueno, comienzo yo. Hi, Edgar. Uh, welcome to Rex. My name is Dennis. I'm in the industrial safety engineer. Thanks, Dennis. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of, of the maintain, maintenance department will be respons responsible to you. Great. Our departments work together, but the maintenance Chief is in charge of uh, directing, I don't know how to it, your department. Direct, you, direct. di directing your department. You will be responsible to him. Mm -hmm. Thank you, Dennis. May I call you if, 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 you, if I need help? Sure. Ok, very good, excelente. Sí, se fijan, el maintenance personal está hablando con el safety engineer. 
Si se fijan, él está abajo de un nivel, ¿verdad? Entonces, el safety engineer le dice que va a ser responsible to, uh, with the maintenance chief. The maintenance chief is responsible for the maintenance personal. Pero en este caso le dice, si tengo algún problema, can I, uh, can I call you? El chief a ese. Le dice, yes, of course, you can call me. ¿Por qué? Porque como ella, es, él, ella la ingeniera, está arriba, en un nivel arriba, y está en el mismo nivel de maintenance chief. Entonces, ellos se pueden comunicar y decirle, sí, sí, yo le dije que me llamara si tenía algún problema. Sí, si, if you don't mind. El chief, maintenance chief le va a decir, oh, no, no, don't worry. Yeah, it's okay. They can call you. All right. En este caso es algo de comunicación, no es de jerarquía, ¿verdad? Como dijo Carlos. Ok, uh, switch places, please. Ok. Hi, Dennis. Welcome to Red. My name is Edgar. I am the industrial safety engineer. Thanks, Ed Edgar. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be I'll be part of maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together, but the maintenance. Chief is in charge of directing, directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Edgar. May I help you if I need help? Sure. Okay, very good, excellent. Now, this is a responsible, responsible. responsible. Yes, responsible. Y la otra palabra es maintenance. 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 Yes. Y la E es, es como muda, no se dice maintenance. 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 Ya. Yeah? Okay, okay, very good. Good job, good job. If I can have Wilfredo, Luna, and Cesar Menfredi, please. Okay. Hi, Wilfredo. Uh, welcome to the rest. To the rest. Uh, my name is Cesar. I am I'm the industrial safety engineer. Wilfredo. Thanks, Cesar. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. All departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Cesar. May I call you if I need help? Sure. Very good, Cesar. Good job. There's a uh, in charge. 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 Okay. Charge. Yes, very good. In charge. In yes. charge. In mm -hmm. charge. Very good. Excellent. Good job, uh, guys. Now let's switch places. Okay. Hi, Cesar. Welcome to Rex. My name is Wilfredo. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Wilfredo. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your, depart your department. You'll be responsible to him. Thank you, Wilfredo. May I call you if I need help? Sure. Yo, yo, ¿saben qué? Ya, ya, ya me dio miedo. Me voy a quedar sin trabajo con ustedes. Why? You Why? Guys are great. You guys are great. Very good. Esmeralda López and uh, Jorge Alberto, please. 
Okay, ladies first. Ladies Thank first, you. yes. <laughs> Hi, Jorge. Welcome to Rex. My name is Esmeralda. I'm the industrial safety engineer. Oh my God. <laughs> That's <sounds laughs> great. Thanks, Esmeralda. Nice to meet you. My, depart my department is responsible for keeping the safety of the plant department. I see, I'll be part of the maintenance uh, department will be responsible to you. Great, our departments work together, but is maintenance chief is a charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Esmeral. May I call you if I need your help? Sure. Okay, very good. Okay. Entonces, vamos a, um, a ver department. Esta, esta, department. Department. Digamos. Department. Department, yes. La otra es maintenance. Maintenance. Maintenance, yes. Maintenance. Y esta, uh, Carlos, I. Will I be responsible to you? Will I be responsible to you? Yes. Y la otra maintenance otra vez, ¿verdad? Que es la que eh, nos está matando. Vamos a ver. Leamos otra vez el diálogo. Hi, Jorge. Welcome to Rex. My name is Esmeralda. I am an industrial safety engineer. Thanks, Esmeralda. Nice to meet you. My department is responsible for keeping of the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. With I'll be responsible to you. Right. Our departments work together, but the maintenance maintenance maintenance. Uh, she fishes or direct your department. You'll be responsible to him. Thank you, Esmeralda. May I call you if I need help? Okay, very good. Uh, just uh, look and see that uh, when you say uh, who do I need to report to, in English, diríamos in charge of, yes, who I, I will be responsible to. Who I'll be responsible to? Will I be responsible to, to Wilfredo? Will I be responsible to Gomez? Eso quiere decir, me voy a reportar a él, me voy a reportar a Wilfredo, me voy a reportar a, a, a Gomez. So it's responsible to, acuérdense. I am responsible to, to you or somebody else. Yes. Very good. And responsible, Esmeralda. And maintenance, maintenance. Son palabras que... Son un poquito difíciles, ¿verdad? Pero la vamos a, a, a manage. We will be able to manage. Ahora, switch places, please. Ok. Hi, Esmeral. Welcome to Rex. My name is Jorge. I am industrial safety engineer. Um, thanks. Thanks, George. Nice to meet you. George? Okay. George, se terminó. Okay. okay, Jonathan, ayúdale tú, por favor. Okay. Uh, my department is responsible for. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the man of the maintenance. A department will I be responsible to you to you responsible to you great right. <laughs> great our department work together but the maintenance chief is in charge of the rating you department you'll be responsibly response ah, sorry responsible that's okay responsible, responsible to him responsible. Mm -hmm. Uh, thank you, Jonathan. Uh -huh. 
may I call you if I need help? Sure. Sure, oh, very good, excellent, good job, good job, good job. Excellent work, good job. Okay. Cuesta desenredar la lengua, Tich. Sí, pero lo estamos logrando, lo estamos logrando, están haciendo un buen trabajo. Uh, I'm, I'm impressed and congratulations to all of you que ya están articulando bien las palabras. Es que yo creo que me voy a quedar sin trabajo ya. Yeah. Ok, vamos a ver. Carlos Antonio Rosales Flores. No. Eh, César Menfredi Cervellón. I'm here, teacher. Ok. Edgar Edemir Pineda. Present. Thank you. Edwin Alexis Rodríguez Cortés. No. Ok. Uh, Emerson Eli Moreira. Presente, teacher. Thank you. Eric Armando Flores Linares. Present teacher. Thank you. Esmeralda Noemí López. Present teacher. Thank you. No se ha dormido, ¿verdad? Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present teacher. Thank you. Imer Alberto Sánchez. No. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present teacher. Thank you. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Orellana Martínez. Present teacher. Julia Margarita Chicas. No, ¿verdad? Ok. María Jesús Martínez López. Present. Thank you. Uh, Mario Osvaldo Martínez Mejía. Present. Thank you. Melissa Esteban Orellana Rivas. Present. Thank you. Uh, me, uh, Sandra. Sandra Esteban Orellana. Sandra Jan Janet Benítez. No, Senia Judith Peña Díaz. No, y Wilfredo. Present. Ok, Wilfredo Antonio Luna. Ok, very good. Uh, uh, let's see. Hoy le toca quedarse a... Eh, ya se quedó Menfredi o Denis Vladimir. Eh, está bien, teacher, y no me mencionó. Denis Vladimir, como no, fue el tercero. Denis, mira, no. mira. Tienes. Ah, ok. Es que después de César se pasó a Edgar. Ah, ok, entonces te, te vi por eso te pasé. Lo siento, I'm sorry. Ah, okay. ah. Okay. I'm sorry. Ok, so the rest of you, I see you tomorrow and thanks uh, for being on time today, ok? Um, have a good night, all of you. Good night. Good night. Good night. Bye bye, Esmeralda. Go to sleep. <laughs> Teacher, según yo seguía la clase, ya ve que estoy dormida. Sí. Ok, goodbye. Bye, okay. teacher, thank you. Bye, bye, have a good night, bye, bye. Bye, Jorge. Ok, Dennis. Emerson se quedó pegado ahí, se quedó dormido. Emerson. No, ya se salió. Ok, uh, Dennis, uh, ¿cómo te parece ya hoy la clase? Uh, pues mira de que bastante, eh, bueno, para serlo sincero, sí siento de que me ha ayudado bastante, porque por lo menos en el primer módulo, entonces hay muchas palabras de que tal vez le tienen bastante relación, ¿verdad? Uh -huh. Y uno puede decir, yo sé, uh -huh. pero pues eh, ya a la hora de, de ver una película, una serie en inglés, pues como que ya uno ya no sé, ¿verdad? Entonces, y, y bueno, ya finalizando el segundo módulo, que fue con usted, entonces me propuse ver una serie, una serie nueva. Ok, ¿cuál es la serie? Eh, es la de Jeffrey Dahmer, es la del... Jeffrey, la del, ¿ah? Jeffrey Dahmer, es un eh, serial killer de los 90, 80. Ok, ¿eso te llamó la atención? Sí, sí es, es bastante, está, digamos, de moda ahorita en Netflix. Okay. Entonces, eh, bueno, entonces al final, digamos, me propuse ver la serie en inglés, eh, subtítulos uh -huh. y audio. Uh -huh. Entonces, no la entendía al 100%, ¿verdad? Pero, eh, digamos, un 50, 60%, entonces él iba agarrando. Bien. Y dije, bueno, ¿y de, de cuándo acá? Eh, entiendo. <risa> ah, le entiendo. Todavía hay muchas cosas y, pues, creo que es bastante normal, ¿verdad? Entonces... Sí, claro. 
Ah, que, que vamos a ir aprendiendo. Entonces, por ejemplo, eh, lo de outlines, por ejemplo, eh, outline, outline. le preguntaba, uh -huh. ajá, eh, le preguntaba sobre eso porque eh, si uno lo busca la forma literal, entonces es fuera de línea. Sí, fuera de línea. Entonces, uh -huh. ajá, pero pues ya por eso le preguntaba, digamos, de qué forma se representaba, ¿verdad? Uh -huh. Cosas así o el I don't buy it. O sea, como que uno dice, no te compro, si no te estoy vendiendo nada, dice, pero es como que <risa> no te it. creo. No. I don't buy it. Ajá. I don't buy it. What you're telling me, I don't buy it. Sí. Entonces, cosas así fue de que fui más o menos aprendiendo en la serie y okay. ya la más o menos las contextualizaba. Y así de que, sí, sí, la verdad que creo que al final eh, se puede decir que por su enseñanza y por usted, eh, sí. continúe el, el módulo, el tercer módulo. Sí, ok. Sí, sí. Y, y bueno, aprovechando ya que tengo ya esta sesión directamente con usted, uh -huh. entonces los martes y los jueves, eh, mayormente a las 8 de la noche, eh, tengo eh, en mi trabajo, eh, nos ponen como a instalar los nuevos programas, las modificaciones que estamos haciendo. Okay. Entonces, y me, y me toca estar en las dos sesiones, entonces escuchando como que... Eh, Estamos haciendo tal cosa, Denis, todo bien. Y, y por, eso es que, por eso es que ya van dos veces de que o sea, me agarra en curva y no es que no le esté poniendo atención, sino de que estoy aquí y en okay. vez de estoy. Entonces, That, ahí la disculpa. Te... Tuesday and Thursday, dices. Sí, sí. Y eso por, por todo el, el año, ¿ok? Mm, es que, eh, como le explicara, yo trabajo para un call center. Entonces, uh -huh. por ejemplo, donde ellos hacen las tipificaciones, eh, reportan los problemas y todo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, órdenes de compra y todo lo demás. Entonces, estas cosas en el día no las están utilizando. Sí. Entonces, las utilizan, eh, perdón, las dejan de utilizar en la noche. Uh -huh. Y por eso ellos dicen, ok, instalemos en la, en la noche, a las 8, uh -huh. donde no hay usuarios que lo estén usando. Oh, ok. E instalar las nuevas actualizaciones. Entonces, ahí está como el implementador, eh, estoy yo y como que Denis y... Todo listo, yo, ah, sí, sí. Y ya estoy como que tal cosa, sí, y después. Ok, ahí sí. Entonces estás, estás en el, no estás como tráfico, ¿verdad? Sino que estás uh -huh. como una, el tech support, algo así. Uh -huh. eh, digamos, sería en todo caso, eh, yo les estaría diciendo eh, qué nuevos cambios se subieron y qué ellos van a probar. Uh -huh. Mayormente, digamos, eso dura 40 minutos, media hora, a lo mucho. Uh -huh. Entonces, siempre en ese lapso de tiempo, gusta la casualidad de que me pregunta algo. <risa> Entonces, pero no, o sea, al final, eh, eso es lo que más o menos quería explicarle, de que okay. no las puedo mover porque depende de muchos compañeros, uh -huh. tanto el, el DBA, eh, digamos, el database administrator, uh -huh. eh, el server, eh, ah, tantas personas al final, pues, y ahí estoy yo. Ajá, server Ajá. administrator, database administrator, eh, uh -huh. web, uh, web administrator, todos esos. También, sí. ahí está el Product Owner, también está QA, ahí fue donde aprendí también los términos. Uh -huh. Entonces ahí estamos todos y estoy yo como el que tal cosa falló y Denis, ¿qué pasó? Y es como que, ah. Yo, yo no estaba ahí, dice, yo, yo no sé lo que estás hablando. Sí, entonces ahí... Por cualquier cosa, entonces ahí okay. solo le, le comento. Thank you for letting me know. ¿Y para qué call center trabajas tú? Eh, originalmente es, es One Link. One oh, Link. One ah, entonces, link. One pero link. fue absorbido por WebHell. Eh, WebHell es parte francesa. Uh -huh. Entonces, eh, mayormente mis compañeros son colombianos okay. y así. Ah, por cierto, eh, viera de que no, nos tocó hace poco eh, tener una reunión con unos compañeros franceses, oh pero God. ellos hablaban inglés, yes, yes. pero el inglés, ahí sí le digo, sí les entendí, una palabra fue bastante, yes, porque... es la, hasta la pronunciación. Sí, ajá, es, uh, es, es europeo, eh, entonces el inglés es europeo, de, 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 más que todo es, es de Inglaterra. Uh -huh. Sí, sí, pero bueno, ahí tuve esa pequeña experiencia, pero por lo menos en correo creo que ahí fue, fue que fui como le poniendo bastante en práctica eso, ¿verdad? Sí. Y sí, la verdad es que como, como le digo, o sea, sí he quedado bastante, bastante satisfecho por, por su forma de enseñar, porque al final no es como leamos el libro, practiquen sí, y no, sí, eh, vamos a ver y, y aprendamos, o sea, sí, hagámoslo. Me, 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 me alegra que te guste la enseñanza, la metodología diferente 
uh, y que le saques un provecho. Very good, excelente. Ok, Denis, ya no te quito el tiempo porque sé que tienes que trabajar. Um, no, no, ya estuvo. Ahorita sí, sí, eh, sí. Eh, solo es una cosa más, teacher. Eh, sí. Mañana me voy a sacar una muela de cordal. Uh, Lo he venido posponiendo eso, pero creo que ya no... Ya no aguanto, ya no subo, ya. Ya, ya. Así que lo más seguro es que lo voy a estar escuchando, pero no voy a poder hablar. Bueno, está bien. Gracias por letting me know también. ¿Ok? Sí. Ok. Sí. Bueno, it was nice. It was a pleasure talking to you, Dennis. And I see you tomorrow. And I hope everything comes together con esa muela. ¿Ok? Right. Muchas gracias, Tisha. I see you tomorrow. Ok, see you tomorrow. Good night.